Halo Wendy. Halo Pak. Jadi kita bahas listrik statis ya. Oke, okay, kakak Sylvia udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Okay. Strik statis. Ini di sekolah lagi belajar apa fisikanya? Oh, gelombang elektromagnetik. Oh, masih itu? Iya. Yeah. Belum lanjut? Belum sih, Kak. Kalau lanjut materi apa? Kakak juga lupa nih. Atom itu kayaknya, Kak, kalau nggak salah. Relatif kita sudah? Udah sih, Kak. Oke. Okay. Relatif kita sudah. Fisika kuantum sudah? Iya, udah, Kak, harusnya. Iya, itu. Sekarang belajar itu. Oh, lagi fisika kuantum. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Makanya, Kak, kalau gelombang EM, GM itu biasa sebelum... Relativitas biasanya. Jadi sekarang lagi belajar kuantum. Dipelajari karena 221 keluar tuh. Relativitas sama kuantum. Padahal sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya jarang muncul soal itu. Tapi 21 kemarin kakak muncul itu. Dan itu bobotnya gede karena cuma 13 soal. Itu tuh dipelajari baik-baik nanti. Hmm. Ya, kita mulai ya. Jadi hari ini kita bahas listrik statis. Hmm, konsepnya dulu ya Jadi konsep dari masalah kelistrikan Biasanya ini Dari muatan dulu Jadi apa itu muatan nah, Jadi kalau kita bahas listrik statis Berarti listriknya yang diem, nggak bergerak Jadi listrik emang ada yang mengalir, ada Jadi listrik itu kalau mengalir Itu dinamakan sebagai uh, Kalau kita topik itu listrik dinamis gitu ya. Kalau listrik yang mengalir pada, Pastinya pada rangkaian Biasanya rangkaiannya tertutup Supaya bisa listriknya tetap konstan ya. Nah, eh, apa yang kita bahas di listrik statis? Yang kita bahas itu pertama konsepnya dulu. Jadi konsep eh, awal mulanya listrik itu seperti apa? Jadi di semua benda, jadi baik di diri kita sendiri juga, baik di SPN kakak pegang, pensil yang Weni pegang, buku yang Weni pegang, semuanya itu punya sama halnya seperti masa. Jadi kita tuh punya setiap benda punya masa, bahkan seringan bulu pun itu punya masa, sama seperti muatan. Setiap benda punya muatan. Jadi itu hal yang fundamental. Kalau di mekanika, hal mendasar bagian terkecilnya itu masa. Tapi kalau kita bahas di kelistrikan, bagian terkecil itu muatan. Dan muatan itu sebenarnya bagian dari atom. Cuman belum diperkenalkan atom ya kalau di sini. Jadi nanti diperkenalkan atom itu di fisika kuantum. Lebih detil lagi, lebih kecil lagi. Biasa. Ada juga namanya nanti topik lain setelah fisika kuantum itu fisika inti. Nah itu enggak di, enggak, belum keluar di UTBK, tapi kakak rasa bakalan keluar. Karena fisika inti itu lebih mendekati kimia ya. Karena di kimia, kalau di, udah di universitas nanti, kimia dasarnya belajar ini, belajar fisika kuantum. Jadi di fisika, fisika kuantumnya di semester 2. Itu, karena kimia pada dasarnya kan kita bahas atom, jadi harus diperkenalkan dulu atom itu apa. Biasanya seperti itu. Makanya kimia di tingkat universitas sudah beda banget. Gitu. Aneh. Gitu. Nah, listrik statis berarti kita bahas paling kecil itu adalah muatan. Apa sih itu muatan? Nah, muatan itu seperti masa. Kalau di mekanika itu masa itu bagian terkecil kan, jadi setiap benda itu punya bagian punya kayak materialnya, isinya itu, nah itu namanya masa. Kalau di listrik, bagian terkecilnya itu adalah muatan. Seperti itu. Nah, muatan ini ada dua. Kalau kita bahas atom sedikit ya, jadi supaya lebih kebayang. Jadi atom itu, eh, atom bor, ini model atom bor yang paling baru, eh, untuk sejarahnya bisa dilihat sendiri, karena juga agak lupa, tapi dari DTRB, dari Daniel, Thomson, Rutherford, baru dari bor. 
Nah, model atombor yang digunakan sampai sekarang, yang biasa digambarkan di gambar-gambar biasanya itu, dalamnya itu ada muatan positif dan proton. Proton itu yang tidak bermuatan, dan dikelilingi oleh elektron. Lintasannya kayak gini biasanya. Yang tengahnya bulat gitu. Terus ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini. Inilah penampakan atom, kata Rutherford. Ya, menurut Rutherford. Karena... Semenjak penemuan elektron oleh Thomson, kalau nggak salah ya, penemuan elektron, baru si Bohr menyadari kalau elektron itu bukan ter, tersebar rata pada buletannya, tapi tersebar mengelilingi buletan itu. Ini model atom Rutherford. Itu kayaknya kalau di fisika kuantum, kayaknya seperti ini pembahasannya kalau tentang atom. Gitu. Lebih detail. Kalau nggak di fisika inti, kan juga lupa dulu. Nah, elektron itu yang di sini mengelilingi itu punya lintasan, dia di tengah-tengah itu namanya inti atau nukleus. Nukleus apa ya? Pokoknya nukleus kalau kayak di biologi. Tengahnya itu ada proton dan ada neutron. Neutron itu yang tidak uh, kok negatif, kosong. Tidak bermuatan, enggak ada muatannya. Itu. Nah, itu ini ini se, se, se apa ya? Sepaket ini kita namakan sebagai atom. Nah, walaupun sebenarnya atom itu tidak tidak bisa di kita nggak bisa kita lihat gitu karena bagian terkecil atom materi yang tidak bisa terbagi-bagi lagi atom paling kecil dan itu nggak bisa kita lihat jadi kalau kata dosen kakak tuh kalau belajar kimia itu penuh dengan imajinasi karena kita nggak bisa membayangkan atom tuh seperti apa ini namanya ini model model atom ini bukan atom yang sebenarnya gitu model atom Rutherford model atom Rutherford jadi atom tuh Sampai sekarang masih belum ada yang bisa e, mendapatkan. Sebenarnya atom itu kayak mana sih? Gak ada. Itu malah lebih ke kita mengimajinasikan. Nah inilah model atom yang diperkenalkan Rutherford. Seperti ini. Atom itu seperti ini loh. Gitu. Walaupun walaupun atom itu definisinya udah paling kecil, nggak bisa dibagi-bagi lagi, tapi itu sendiri punya punya bagian-bagiannya. Gitu. Punya inti, punya sekelilingnya punya elektron. Seperti itu. Makanya... yang nanti di efek fotolistrik kalau ingin kita pelajari yang terpental tuh elektron kenapa karena elektron tuh berada di paling luar kalau dulu sebelum Rutherford sebelum penemuan elektron mereka masih belum bisa menjelaskan kenapa elektron bisa men- kenapa adanya elektron seperti itu kenapa yang muncul yang muncul itu yang 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 pasti namanya mental itu itu kenapa e, bukan proton bukan neutron sejarah ya makanya efek kotor listrik itu yang mental itu elektron dan yang bisa berpindah-pindah muatan yang bisa berpindah-pindah itu elektron ingat itu das, satu dasar satu konsep udah dapat yang dapat berpindah muatan dapat berpindah hanya elektron jadi proton nggak pernah bisa berpindah karena dia berada di inti atom nah dia udah sepaket sama neutron jadi kalau kita menggosokkan sesuatu terjadi perpindahan muatan muatan yang berpindah selalu elektron nah muatan itu ada dua jenis yang pertama muatan positif saya tiga ya muatan positif muatan netral sama muatan negatif muatan positif itu yang kelebihan kelebihan proton sesuai namanya kelebihan proton atau kekurangan elektron sama ya kekurangan elektron kalau muatan yang negatif itu pasti kekurangan proton atau kelebihan elektron. Nah, kalau muatan netral bukan berarti sama sekali nggak ada proton elektron, tapi proton jumlah proton itu sama dengan elektron. Jadi bedakan muatan netral eh, dan muatan yang tidak bermuatan. Ya, bedakan muatan netral dan tidak bermuatan itu beda. Kalau tidak bermuatan tuh neutron. Tapi kalau muatan netral berarti proton jumlah proton dan elektron sama banyak. Dan ini juga kasih kasih tahu kita kalau dari gambar ini kasih kasih kita tahu kalau proton itu dan neutron dan elektron nggak bisa setengah. Jadi ini satu elektron dia udah satu elektron. Nggak mungkin ada setengah elektron. Jadi elektron nggak ada yang setengah bagian ini nggak ada. Jadi elektron itu ya satu paket ya satu elektron satu elektron nggak ada satu setengah elektron. Gak ada e, seperempat elektron gak ada itu yang namanya sebagai kuantisasi muatan kuantisasi muatan artinya apa artinya muatan tidak bisa terbagi-bagi menjadi pecahan artinya kalau satu muatan yang satu pokan satu muatan nah inilah dasar nanti di konsep fisika kuantum 
energi itu juga terpaket satu nggak ada enggak ada energi yang uh, satu setengah paket nggak ada jadi satu paket satu paket satu paket gitu nah, tapi dasarnya dari sini dulu dari muatan jadi muatan itu uh, baik proton baik elektron nggak ada kelipatan pecahan gitu jadi dia hanya bisa kelipatan bilangan bulat Jadi ada dua elektron, tiga elektron, lima elektron, sepuluh elektron, nggak ada yang pecahan-pecahan seperti itu. Nah ini konsep paling dasar tentang uh, listrik. Gitu. Ini dari muatan dulu. Sampai sini paham ini? Paham kak. Oke, okay, sekarang kita baru lanjut ke interaksinya. Gitu. Jadi kalau bahas fisika itu pasti sesuatu ada sesuatu yang berinteraksi kalau di fisika kalau nggak ada berinteraksi ya nggak ada fisika ya kalau sesuatu tidak bergerak ya tidak ada fisika gitu jadi sesama muatan itu punya interaksi jadi mereka dempetan tapi kalau yang seperti ini ini di fisika inti di fisika inti nanti setelah fisika kuantum kalau nggak salah kalau dem, proton dengan neutron dempet-dempetan pasti punya interaksi nah interaksi itu namanya energi ikatan energi ikat itu nanti dipelajari di fisika inti. Tapi kita bahas dari yang paling dasar dulu, yaitu bagaimana interaksi antara dua muatan yang sejenis dan berbeda jenis, gitu aja. Jadi kita punya muatan positif, nggak usah langsung aja ya. Kita punya muatan gini, positif ki. Kita punya muatan ini juga positif ki. Kalau muatan yang sejenis, mereka tidak bakalan bisa menyatu. Mereka malah menjauh. Kalau muatannya sejenis itu udah tahu lah ya dari SMP malah. Tapi kenapa sih bisa seperti itu? Itu hasil eksperimen. Sama seperti magnet. Kenapa magnet ujung kutub utara kalau dengan utara kita satukan nggak bisa malah menjauh? Itu hasil eksperimen. Kalau bisa di sini positif, di sini negatif, maka dia bakalan menyatu. Kalau di sini negatif, ki di sini negatif, ki maka dia bakalan menjauh juga. Yang penting yang perlu diketahui di sini adalah kalau dia sejenis menjauh, berbeda, berbeda jenis mendekat. seperti itu. Ini hukum alam ya, memang seperti itu. Apa adanya udah seperti itu memang kita. Ini dari hasil eksperimen seperti itu. Nah, eh, kalau mereka punya interaksi seperti ini, pasti mereka punya kekuatan kan. Seberapa besar mereka bakalan terpental? Seberapa seberapa besar sih mereka menyatu gitu? Gayanya berapa? Nah, gaya itu yang nama yang dinamakan sebagai gaya Coulomb. Itu gaya Coulomb ini. hanya terjadi interaksi antara dua muatan tapi mirip-mirip dengan gaya gravitasi yang universalnya Newton. Kalau di gaya Coulomb itu F gaya yang dirasakan setiap muatan. Jadi dia di sini punya dua muatan, positif dengan positif. Kalau mereka menjauh kita namakan di sini F 1,2, ini juga F 2,1, nilainya sama F 1,2 sama dengan F 2,1. Muatannya gaya yang dirasakan kedua-duanya kedua-duanya sama. Gitu, itu uniknya. Dan di gravitasi Newton juga sama kan gaya gravitasi yang dirasakan kedua e, masa kedua masa benda itu sama. Itu cuman gaya Coulomb ini bekerja pada benda yang kecil banget. Jadi e, sensitivitasnya sangat tinggi. Tapi kalau di hukum gravitasi Newton itu sensitivitasnya ber, e, kecil karena dia hanya e, praktis atau berlaku untuk benda yang masanya gede banget sama seperti bumi. Bumi itu sekian sekian ribu kilogram, sekian ribu kilogram masih ton ya, lebih dari itu kayaknya kalau lupa. Masa bumi berapa? Masa bumi berapa Weni? Ingin nggak? Kalau nggak salah sekitar berapa ya? 5,9 sekian kali 10 pangkat 24 gitu ya kak? Agak ah. lupa lupa juga. Ntar ya kita cek masa bumi berapa. Masa bu- oh iya betul 10 pangkat 24 5,98 ya, 10 pangkat 24 kg wow kalau masa matahari berapa ini 2 kali 10 pangkat 30 iya guru ini hafal dulu ikut astro ya kamu <laughs> nggak tahu nih ya gitu jadi bisa terjadi itu karena masanya besar gitu jadi ini Kalau kita membayangkan bumi dan bulan itu keberat banget kak, jatuh dong gitu kan. Tapi itu kalau kita bayangkan hal yang kecil seperti ini di gaya kolom itu lebih bisa masuk akal. Para cara kerjanya sama sebenarnya. Gitu. Jadi k dikali k 1 dikali k 2 per r kuadrat. Jadi kalau kita punya muatan k 1 di sini, kita punya muatan k 2 di sini, jaraknya r 
maka gaya antara duanya adalah K dikali Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi gayanya besar kalau muatannya besar. Gayanya besar kalau jaraknya itu eh, dekat, kecil. Kalau jaraknya dekat, maka gayanya semakin kuat. Seperti kalau dia mereka sangat jauh, jauh sekali gayanya pasti kecil. Itu logika banget. Tapi eh, perbandingannya itu, faktor pengalinya itu kuadrat, R kuadrat. Nah, K ini apa? K ini hanya pelengkap. atau konstanta gitu jadi semua rumus kalau dia nggak pas-pas banget dikasih dikasih konstanta nah konstanta ini kita namakan sebagai konstanta kulom apa isinya k itu biasa seper 4 pi epsilon nol epsilon nol ini apa sih permitivitas listrik di vakum permitivitas itu kemampuan eh, kemampuan atau apa ya istilah potensi ya potensi untuk terjadinya interaksi listrik antar listrik. Kalau magnet itu permeabilitas magnet. Kalau permeabilitas itu e, mu ya, mu nol itu kemampuan berinteraksi antar magnet di ruang hampa. Itu. Kok kalau lupa ini nilainya berapa? Ini ingat enggak? 8,99 enggak sih? 8,85 kalau enggak salah. Oh iya. Kali 10 pangkatnya 12. Oke. Okay. Satu ini apa ini? Mungkin lupa nih kakak. Mama lupa juga. Permiti. Tapi kalau lupa, bisa kita hitung-hitung sih. Jadi K itu satuannya apa? Harus tahu dulu satuan dari K. Kalau F ini kan Newton ya. Kalau ini kan Coulomb kuadrat, satuan muatan Coulomb kuadrat, Coulomb. Kalau ini kan meter kuadrat. Jadi supaya Newton, maka di sini harus Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, kan? Nah, berarti satuan dari K itu... Eh, 4P ini kan konstanta. Ya kan berarti epsilon nol itu satuannya kebalikan dari itu. Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat harusnya. Tapi kok aneh gitu ya? Kok enggak sama ya? Coulomb kuadrat oh betul. <laughs> ya, ya harus percaya fisika ya. Ya betul. Ya Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat nih. Ya Coulomb kuadrat Newton minus 1 meter minus 2 betul. Ya, seperti itu. Nah, itu uh, permitivitas ya epsilon nol. Jadi, uh, kalau kalau di universi kalau dari kuliahan itu biasa K-nya itu enggak ditulis K lagi, tapi ditulis ini. Seperempat pi epsilon nol. Di hal ini juga seperti itu. Jadi, biasa dosen-dosen ngajar itu tetap pakai seperempat pi epsilon nol seperti itu. Ini gaya kulom. Nah, uh, selain gaya kulom, jadi interaksi an, uh, gini. Muatan kalau dia lagi sendiri dia punya kemampuan untuk ya menyebar makanya itu ada istilah permitivitas jadi di sekitar uh, daerah di sekitar satu muatan misalkan ini ada muatan positif daerah di sekitar muatan positif yang masih yang masih merasakan pengaruh listriknya jadi dia punya batasan jadi satu muatan ini nggak sampai ujung dunia terasa enggak jadi dia punya daerah-daerah tertentu yang masih merasakan medan list- listrik. daerah itu, itu kita namakan sebagai medan. Jadi medan itu istilahnya adalah daerah, bukan 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 kota medan disebutlah. Jadi medan itu daerah ya, daerah yang masih terasa listrik akibat muatan ini. Nah itu berapa sih kuat medan magnet, kuat medan listriknya? Jadi daerah di sekitar muatan kini yang masih dirasakan kekuatannya berapa? Nah itu kita namakan sebagai yang itu bisa kita cari dengan uh, simbolnya e. Ya. E itu adalah k dikali k per r kuadrat. R kuadrat ini r untuk apa? R yang mau kita cek kuat medan ini di mana? Misal kuat medan di titik p di sini, maka jaraknya berapa? Jaraknya r. Kita mau cek titik z di sini misalkan, maka itu kemungkinan kemungkinan besar nilainya nol ya. Kemungkinan besar nilainya nol karena ya kekaling karing gusi itu itu daerah yang masih terasa medan listrik. Jadi kalau di sini nanti udah nggak terasa lagi. seperti itu. Jadi dia tergantung pada apa sih sebenarnya? Tergantung pada jarak dan ini ya sebenarnya. Jarak dan muatan. Seberapa besar muatannya? Seperti itu. Dan praktis nggak nggak mungkin nol nol banget, tapi 0,00 sekian kecil banget. Jadi kalau jaraknya tak hingga, kan udah jelas banget kalau jaraknya tak hingga maka e-nya nol. Jadi kalau sampai ujung dunia nggak bakalan terasa, tapi bakalan terasa tapi kecil, kecil banget. seperti itu secara matematis ya nol ini kita namakan sebagai medan listrik 
daerah di sekitar muatan listrik yang masih kita merasakan kehadirannya seperti itu. Makanya kalau kita belajar listrik dan magnet dan gelombang elektromagnet itu bahkan uh, ghost hunter yang di luar-luar negeri itu udah pakai IGM untuk ngecek hantu di mana. <laughs> Karena kalau ada kehadiran seperti itu katanya uh, medan listrik di sekitar itu udah beda banget. Jadi kayak terkumpul dan terpusat di suruh titik doang. Jadi hantu itu sebenarnya antara ada dan enggak ada, enggak tahu juga sih. Tapi keren aja lihat mereka kayak gitu ya. Yang ditanggi Ghost Hunter sekarang. Ya, jadi untuk uh, medan listrik, terus ada potensial listrik. Potensial listrik itu uh, sama, tapi lebih ke kemampuannya. Jadi kalau kita lihat rumusnya kan kaki per R. Jadi ini potensial listrik. Jadi potensial listrik dari nama aja aja, potensial artinya... kemampuan dia untuk menyebarkan listrik di sekitarnya. Kalau medan listrik, daerah di sekitarnya. Daerah yang masih ter, ter, ada, ada listrik. Ya, kita bisa notice listrik. Tapi kalau potensial itu, uh, ya gitu deh. <laughs> Belum baca hal ini sebenarnya. Tapi kalau potensial itu seperti itu. Sama seperti ada namanya energi. Energi potensial listrik. EP listrik, kakak tulis ya. Kalau EP listrik itu perumusannya kaki Q per R. Jadi kalau ditanya usaha, usaha ya berarti perubahan EP itu delta EP itu adalah ke delta K. Jadi EP itu punya dua 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 daerah EP dua dua kasus EP atau dua bagian awal dan akhir. Jadi setelahnya dikurang awalnya. Jadi kalau ditanya usaha untuk memindahkan muatan ini ke ini. ke sini ke sini itu ya cari aja dulu EP awalnya berapa EP akhirnya berapa terus kita selisihkan itu usaha gitu. kalau usahanya makin capek berarti usahanya negatif kalau usahanya makin mudah usahanya positif seperti itu semakin mudah memindahkan tapi biasanya eh, positif karena udah dibantu dengan adanya interaksi biasanya karena tanpa kita sentuh pun sebenarnya dia udah bisa berpindah jadi kebanyakan di soal-soal usahanya positif seperti itu Sampai sini paham ini? Paham, Kak. Oke, eh, uh, sebentar ya. Oke, okay, kita lanjut. Um Gaya medan potensial, energi potensial. Nah, ada satu hal yang menarik kalau kita ada bahas listrik statis, yaitu tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Simpelnya kapasitor itu baterai. Simpelnya. Jadi kalau penjelasan simpel dari kapasitor itu apaan sih? Baterai. Karena kegunaannya hampir sama seperti baterai. Jadi baterai itu, eh, fungsi baterai itu apa sih? Ya, supaya... Kalau kita pasang tuh pada suatu perangkat perangkain elektronik, perangkat itu bisa berjalan. Berarti ada apa di situ listrik? Ya kan? Nah, kapasitor tuh ya seperti baterai, tapi di dalam baterai itu ada kapasitor lagi. Jadi gimana katanya? Baterai itu suatu rangkaian gede. Nah, dalam itu ada kapasitor. Nah, kapasitor gunanya untuk apa? Nyimpan listrik. Jadi bukan. Jadi kalau istilah baterai nyimpan listrik salah sebenarnya. Tapi kapasitorlah yang nyimpan listrik. Gitu. nyimpan listriknya kenapa disebut listrik statis karena pas nyimpan listriknya listriknya dibiarin nggak mengalir nah, itu namanya kapasitor kapasitor tuh kalau untuk eh, penggunaan akademik biasa penulisnya seperti ini kapasitor 
gitu. Jadi kapasitor kalau ada aliran listrik atau aliran ya ada aliran listrik mengalir sampai kapasitor nanti listriknya bakal terkumpul di sini dan dia nggak nggak bakal mengalir ke situ. Jadi kalau ada kapasitor tuh kalau gunanya di rangkaian yang untuk penggunaan di fisika biasanya instrumentasi kapasitor untuk menghambat listrik. Kenapa? Karena dia menyimpan listrik di situ. Nah, itu fungsi kapasitor. Nah, jadi kapasitor itu eh, seberapa banyak muatan yang terdapat di kapasitor itu dirumuskan sebagai CQ per V. Muatan dari setiap tegangan. Muatan per tegangan gitu. Jadi kapasitor seperti itu. Di C itu adalah Q per V. Ini adalah besar kapasitas kapasitor. Jadi kapasitor ya karena dia bisa menampung listrik maka dia punya kapasitas seberapa besar kapasitasnya ini Q per V berapa banyak muatannya kita bagikan dengan berapa banyak tegangan yang ada di kapasitor itu seperti itu nah karena dia berbentuk rangkaian seperti ini pasti kita bisa meng, mengontak atik jadi posisinya bisa kayak gimana pun jadi bisa seperti ini kalau ini kita namanya namanya rangkaian seri ini kita namanya ini C anggaplah identik Ini seri. Jadi kalau kita mau nyatuin seperti kita belajar di listrik dinamis, kapasitas kapasitasi penggantinya totalnya itu seper seper. Dia berbeda dengan di listrik dinamis. Kalau seri itu dia malah seper c total. Itu adalah seper c ditambah seper c. Kalau dia paralel, dijumlahin dong. Kalau jumlah paralel kan seperti ini, sap 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 sap. Nah, ini C, ini C. Jadi kalau di paralel, paralel itu seper C total, itu sama dengan, eh sorry, C total, itu adalah C ditambah C. Itu C1 tambah C2 tambah C3 sampai dengan C seterusnya, seperti itu. Nah, karena dia menyimpan sesuatu, pasti dia punya energi. Nah, energi dari setiap kapasitor, itu adalah W, biasa ditulis W, telah setengah, yang paling kakaknya setengah CV kuadrat. Jadi rumusnya ada tiga. Kenapa? Karena kita punya hubungan C, Q, dan V tadi kan. Jadi substitusi aja. Jadi kalau substitusi C, jadinya apa? Q per V dikali V kuadrat. Jadi setengah Q V ya. Ya enggak sih? Q per V, ya setengah Q dikali V. Kalau kita masukin V, V berarti V itu Q per C. Kalau kita masukin ke sini, berarti setengah c dikali q kuadrat per c kuadrat jadi setengah q kuadrat per c ya nah gitu. jadi hafal salah satu kalau kakak hafal dulunya setengah c v kuadrat karena enak hafalnya kayak setengah mv kuadrat gitu analoginya gitu inilah energi dari kapasitor yang mengandung energi e, muatan mengandung listrik jadi listriknya terperangkap di situ itu penerapannya ya pada baterai seperti itu tapi Kapasitor di smartphone itu udah udah kompleks lagi. Jadi baterai itu ada baterai basah dan baterai keringnya. Jadi bat, antara katoda dan anoda itu perantaranya kering atau basah gitu. Kalau kalau kering kalau kering itu bias kakak kayaknya kebalik. Kalau kering yang bisa diisi ulang ya Weni kakak lupa. Tahu nggak Weni? nggak tahu kak nggak tahu ya yang kalau bisa di charge gitu yang bisa di charge lagi itu kalau nggak salah kering kalau basah itu sekali pakai kalau nggak salah jadi kayak aki mobil itu kalau aki mobil kalau udah 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 saatnya mau diganti itu nggak nggak bisa di charge lagi jadi kalau yang bisa di charge itu bisa baterai kering jadi perantara anoda ke katoda itu kering dia baterainya dia nggak pakai cairan kalau air aki itu sulfat ya Nah, jadi kalau sulfat itu nggak bisa di charge lagi kalau di charge bahaya ya tentang air gitu apalagi asam asamnya kuat banget kalau sulfat gitu sampai sini paham ini paham kak oke okay. um... oh ada lagi bola konduktor kakak lupa jadi uh, ini sebenarnya penerapan dari hukum Gauss tapi karena belum dipelajari di SMA jadi biasa langsung dikasih rumus Jadi kalau pada suatu bola anggap ada suatu bola dalam bola biasa yang kita bahas itu bola brongga ya. Kalau bola pejal ya sudah pasti bermuatan gitu. Tapi kalau bola brongga seperti bola brongga yang mana yang brongga? Brongga di bagian dalamnya. Ini 
ini yang kakak arsir tuh ada pejal ya yang kak di arsir pejal tengah-tengahnya bolong berongganya di sini ini rongganya nah ada namanya jari-jari dalam kita namakan rd pakai warna merah ya sebentar jari-jari dalam rd ada jari-jari luar rl nah kalau ditanya ada nggak medan listrik di dalam medan listrik di pusat ya medan listrik di dalam lah pokoknya itu nggak ada Jadi medan listrik di pusat atau di dalam tengah-tengah itu yang kosong itu nggak ada. Loh kak, tapi kan di bagian luar-luarnya itu kan ada muatan. Misalkan di, dikasih muatan positif, tapi kan ada muatan kak. Iya, uniknya di situ. Itu membuat ini nanti hukum Gauss dan kakak belum pelajari. Jadi ener, e, medan listrik di pusat itu nol. Gitu. Kalau medan listrik di kulit di bagian mana? Di bagian kulit ini? pas-pas di luar itu juga kalau lupa ada nggak ya Wendy kayaknya masih nol ya pas di luar mana kak R di tepinya iya di tepinya di sini yang warna merah itu ada deh kak kayaknya ada ya kalau potensial yang nol berarti itu kakak lupa karena kakak dulu belajarnya modal muhafal Kalau energi di jarak R di luar dari ini, di luar dari di luar dari itu sudah pasti ada ya. Kalau medan listrik di luar itu kaki per R kuadrat nih kalau jaraknya R. Kalau potensial kayaknya medan yang nol ya. Tuh kakak lupa juga. Kalau med, eh, kalau potensial listrik di pusat itu nol. Kalau potensial di kulit kayaknya ada satu yang nol nih. Salah satu kalau di kulit itu nol. Karena ini jarang keluar soal juga sebenarnya. Bola konduktor. Maaf ya, Wendy. Maka sering lupa. Oh, kalau kuat medan kuat medan listrik di permukaan ada ya. Kalau berarti potensi listrik yang enggak ada ya. Hmm. Hmm. Ya ya berarti potensi potensial yang di kulit nol kalau potensial di luar itu tiga kiper r ini sih setahu ada salah satu yang nol kalau di kulit ya nggak ini ingat nggak? Bentar kak saya cek di buku aja. Oke. Okay. Kalau medan list, medan udah benar nih potensialnya aja sekarang. Kalau di buku SMA justru di kulitnya itu kaki mm-hmm. per R, kaki per R. Oh ada. Kalau di luar juga ada berarti. Di pusat ada nggak ini? Di dalam, di dalam maksudnya. Um, kalau di sini itu dituliskan di dalam dan kulit bola itu ya itu tadi di dalam bola dan di kulit bola. Oke okay, oke. Okay. Berarti di luar juga sama. kaki ini berarti kaki per R di dalam kalau di luar berarti R besar ini di luar ya oke berarti cuma medan listrik yang nol ya kalau di pusat oke oke ya gitu aja deh kalau di bola kolutor tuh 
untuk pembuktiannya biasa pakai hukum Gauss. Tapi kakak belum pelajari. Tapi kalau pelajari kakak baru jelasin lagi. <laughs> uh, sampai sini paham ini? Oke okay lah ya. Kakak kakak yang lupa lupa di sini. Terus ada lagi di keping sejajar. Ini jalan keluar. Tapi kayaknya tadi kakak ada masukin ke soal keping sejajar tuh yang kayak gini. Nah, kalau keping biasa keping sejajar itu ya ini kapasitor ya, kapasitor ini negatif biasanya seperti ini. Satunya positif, biasanya ya. Positif. Nah, kalau kap, eh, keping sejajar yang normal-normal itu biasa seperti itu. Nah, di keping sejajar ini medan listriknya itu bisa kita tulis seperti ini. Jadi medan listrik itu adalah sigma per epsilon 0. Jadi kalau di keping saja itu memang agak berbeda. Di mana e, sigma sigma itu adalah rapat muatan. Jadi rapat muatannya bukan terhadap volume tapi terhadap luas penampang ini. Luas dari ini, luas dari e, apa namanya? keping sejar itu. Jadi sigma itu sendiri adalah rapat muatan I per A. Nah, kalau kita satuin di sini, maka di sini E itu adalah Q per A dikali epsilon 0. Seperti itu. Di mana kita tahu kalau e, medan listrik itu kalau antar muatan, e, medan listrik oleh satu muatan itu adalah kaki per R kuadrat. Jadi kaki per R kuadrat bisa kita tulis jadi kaki per R dikalikan dengan super R. Kaki per R itu adalah potensial listrik, jadi E itu adalah V per R. V per R. Kalau R di sini jarak antar e, jarak ya jarak antara kedua muatan yaitu adalah jarak antara kedua plat atau keping sejar. Jadi kalau ganti jadi D ya. V per D. Biasa di rumus seperti itu. Jadi V itu adalah E dikali D. Kita masukin ke sini. Ya. Jadi V itu adalah Q yang sebentar. E itu adalah V per D. V per D sama dengan Q dibagi A dikali epsilon 0. Jadi V ini adalah Q dikali D dikali A per epsilon 0 ya. Seperti itu biasanya, rumus-rumus potensial listrik di antara dua keping sejar dan medan listrik di antara dua keping sejar seperti ini. V ini. Eh, sorry, Q dikali D per A epsilon 0. Ya. Seperti itu. Itu kalau di hmm, keping sejajar. Udah, gini aja kalau materinya. Sampai sini ada pertanyaan ini? Belum ada, Pak. Oke, okay. kita lanjut ke latihan soal kalau gitu ya. Jadi di sini, sorry, kakak nggak eh, ketemu soal-soal UMPTN. Karena satu website yang kakak cari itu biasa langganan di situ, nggak bisa dibuka. Jadi blognya kayaknya ada dihapus gitu. Jadi soal-soal UMPTN, kakak nggak ada ketemunya soal SBM doang. Tuh. Jadi eh, untuk seterusnya ini kakak pakai website yang lain lagi, yang lebih lengkap. Jadi dari awal-awal juga kelihatan soal seperti apa. Jadi di sini kakak tambah-tambahin soal-soal yang eh, ada di holiday sedikit dan tentang yang belum pernah ada di TBK seperti ini rangkaian kapasitor karena jarang. Ya kita bahas dulu yang eh, nomor satu. Nomor satu, sebuah bola konduktor jari-jarinya R memiliki rongga berbentuk bola jari-jarinya A dihitung dari bu. Jadi tampilannya itu seperti ini ya. Di dalam itu ada rongga. Memiliki rongga, rongganya bola juga. Dengan jari-jarinya A, berarti kayak gini. Ini A. Kalau bola konduktornya ini, R. Itu, oke. Okay. Dengan A lebih besar dari setengah. Berarti lebih lebar lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini A-nya, ini R-nya. Di pusat bola diletakkan sebuah muatan titik positif. Bisa katakanlah di sini, ini adalah muatan positif, positif Q. Dan bola konduktor ini dikasih muatan positif. Jadi di sini di sekelilingnya, ini positif semua. Ini positif, ini positif. Jika K seperempat pi epsilon 0 dengan epsilon 0 adalah permitivitas listrik vakum, maka besar muat kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor kira-kira di sini tuh berapa medan listriknya jarak R dulu mari coba dulu ini 
nol bukan kak? Kenapa nol? Soalnya kurang dari jari-jari dalamnya. Betul. Tapi kalau dia kosong kan? Tapi di sini kan dikasih muatan positif. Hmm. Itu kata kunci di situ. Dikasih muatan positif titik. Oke, saya coba dulu kak. Oke. Yang C ya, Kak? Uh, ya, betul. Kayaknya. Karena R per 2 di kuadrat. Iya, betul. Pak. Jadi kalau dia ada, di dalamnya punya muatan, dia udah bukan nol lagi. Karena medan medan listrik itu arahnya di sekitarnya. Jadi kalau ya, uniknya di bola itu, di dalamnya, kalau di dalamnya kosong sama sekali, nggak dikasih muatan baru nol. Tapi kalau dikasih muatan di dalamnya, itu soal variasi sebenarnya. Kalau dikasih muatan dia pasti punya medan listrik di sekitar situ. Gitu. Jadi ini e, untuk menghitungnya adalah kaki per r kuadrat. Gitu. R-nya R-nya mana? Gitu. Karena kita nggak tahu. Oh, di pusat bola konduktor ya. Berarti kinya di sini sebenarnya. Di sini. Pas-pas di sini ada ki. Nah, berarti jarak dari ki ke titik yang berjarak r per 2 ini ya jaraknya r per 2 gitu kan? Jadi medan listrik yang dirasakan di titik itu kita namanya titik P di situ ya. Jadi k dikali oleh muatan ki tadi dibagi dengan r per 2 kuadrat. Jadi 4 kaki per r kuadrat. Nah betul seperti itu. Kecuali kalau dalamnya kosong, nggak nggak ada muatan apapun ya berarti nol medan listriknya seperti itu. Betul. Kita lanjut soal nomor 2. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke. Okay. Empat V ya kak? Ya betul jawabannya empat V. Jadi cari aja dulu e, kalau dia usaha berarti cari aja dulu e, energi potensial akhir dikurangi potensial awal. Potensial awal sudah pasti nol. Kenapa? Karena kita nggak tahu awalnya dari mana kan. Jadi anggapannya dia dari jarak titik tahi nggak. Jadi kalau kaki pertahinya jadi nol kan. Jadi potensial awalnya kita anggap dia nol. Potensial akhir yang mau kita cari. Potensial akhir itu berarti potensial yang dirasakan ini tadi, muatan ketiga ini, ketika dia sudah berada di antara dua muatan yang lain. 
Jadi kalau dua muatan identik tadi ki, muatan identik satu lagi, berarti ki lagi. Jadi semua muatannya ki 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 semuanya. Awalnya kan jaraknya x di antara dua muatan, setelah dia masuk jadinya tepat di tengah-tengah. Berarti kan jadi seperti ini. Ini ki, aduh sebentar. Ini ki, ini juga ki. Diletakkan di tengah-tengah. Jadi di sini jadi setengah x. Ini jadi setengah x. Kita jadi yang dirasakan oleh ini potensial listrik yang energi potensial yang dirasakan ini oleh ini dan ini karena energi potensial itu skalar jumlah skalar aja gitu jadi nggak usah mikir arahnya kemana jadi dan nggak ada arahnya sebenarnya karena dia skalar jadi EP total EP sorry EP yang dirasakan oleh muatan ini adalah EP oleh ini antara dua ini itu kasih nama lah ya Ini Q1, Q2, Q3. Jadi EP yang dirasakan Q2 ini totalnya adalah yang dirasakan antara Q1 dan Q2. Jadi K, Q1, Q2, langsung Q kuadrat. Ya. Per X per 2 kuadrat. Ditambahkan dengan antara 2 dan 3. Berarti K, Q kuadrat per X per 2 kuadrat juga. Kalau dikuadratin, jadinya 4. Jadi 8 K, Q kuadrat per X kuadrat. Di mana? E, dikasih tahu adalah energi potensial sistem listrik dua muatan. Oke, okay. jadi coba kita lihat. Kalau awalnya dua muatan, Q1 dan Q2 doang, jaraknya X, maka energi potensialnya adalah kaki kuadrat per X. Dan ini nilainya V katanya. Berarti EP satu muatan e, us jadi delapan V kakak dapat ya. Jadi EP eh, Betul, jawabannya 4V, kalau nggak salah. Jadi, 8V. Oh, kenapa dikuadratin ya? Kakak salah rumus. Iya, <laughs> iya. Kaki per R doang. Maaf, kakak yang salah ya. Salah rumus. Ya. Berarti EP-nya adalah 2K, 2K Q kuadrat per X ditambah 2K Q, Q-nya kecil ya. Q kuadrat per X. Jadi, 4 kaki kuadrat per X tadi kaki kuadrat per X itu V kan jadi 4 V ya betul jadi EP ini EP akhir EP2 EP1 nya 0 berarti usahanya adalah delta EP yaitu 4 V ya betul kalau Q kuadrat per X kuadrat mah gaya gaya kulom ya betul jumlahnya di ya lanjut nomor 3 mau dicoba dulu ini Atau bisa langsung nebak? Saya coba dulu, Kak. Oke, okay, boleh. Nol ya, Kak. Berapa nol? Soalnya itu jaraknya sama. Kalau misal dibayangin ada sumbu X, jaraknya kan kayak sama dari muatan negatif ke negatif lainnya sama. Positif ke positif lainnya juga sama. Mm-hmm, betul. Jadi gini loh. Jadi nggak sebenarnya nggak perlu nggak perlu harus sumbu X, tapi sumbu itu bisa apapun sebenarnya. Jadi anggap aja sumbu ini, sumbu ini dan sumbu ini. atau boleh lah anggap itu sebagai sumbu x boleh itu sumbu y boleh boleh jadi resultan gaya di sumbu x itu ada nggak win resultannya tolak oh tolak menolak ada ya tolak menolak ada jadi kalau di tapi oh nggak boleh nggak boleh seperti karena dia nggak mungkin nggak belum tentu tegak lurus ya jadi cara lihatnya eh, supaya mudah kalau dibayangin seperti ini bisa bisa nggak berarti ini kan ke situ, ini ke situ, medannya sama, nilainya sama, nilai medan listrik di titik V sama, karena dia muatan, kalau muatan titik, muatan uji tetap positif ya, muatan uji itu positif, jadi kalau positif kan menjauh, nah kalau ini mendekat pada jarak yang sama. Jadi 
kalau se- uh, 2R ini jaraknya 2R 2R R Iya, benar, benar nol. Cuman secara hitungan kok nggak dapat ya? Berarti ini jaraknya juga R, ini jaraknya 2 R. Kalau kita cari tinggi ini bisa nggak? Dia kan siku-siku ya di sini. Di siku-siku. Ya. Kalau hitungan... Hitungan nggak bisa ya, kalau juga ketemu. Tapi nol, kalau dibayangin nol bener. Oh sorry, ini keluar juga, ini juga keluar, ini juga keluar. Jadi yang dirasakan di titik positif ki, kalau secara secara lihat sekilas langsung bisa menebak nol bener, karena di sini positif ki arahnya berlawanan. Yang dirasakan di titik ini ada titik ki ini. tertarik ke arah situ, satu dia tertarik ke arah situ dengan muatan yang sama dan jarak yang sama. Kalau di sini juga sama, ditarik oleh minus ki, muatan di minus ki, jaraknya 2r juga ditarik eh ya 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 masuk ya masuk. Jadi ditarik masuk karena positif negatif. Kalau dia mas tarik masuk dengan muatan minus ki, jaraknya 2r ini juga sama, ditarik masuk oleh muatan. Jadi kayak bukan ditarik, jadi dorong ya. Jadi kalau di sini dia mendorong ke situ dan kalau di sini mendorong ke situ besarnya sama jadi nggak bergerak gitu kayak tarik tambang gitu tapi secara hitungan nggak bisa ya nggak bisanya gimana kak maka bingungnya uraikan ke sumbu x sumbu y itu aja sih kalau yang ini satu satu ya coba yang ini ya yang ini dulu yang ini yang ini. Nah, itu kalau kita uraikan ke sumbu x sumbu y kita namakan e1 deh, e1 tapi x. Berarti kaki per r tapi cos berapa? Kakak bingung dari tadi geometrinya ini segitiganya nggak nggak ketemu. Jadi kakak tarik sini tadi juga nggak bisa. Ini kan siku-siku kan? Kalau jajak genjang itu kita punya ini 2r 2R, ini 2R. Ini sama panjang, ini R, ini R. Ini 2R. Terus kita mau cari sudut. Nah, ini berapa, ini berapa. atau atau nggak usah pakai sudut ya atau langsung atau kita misalin aja ya kita misalin teta ini apa karena nanti kan bisa habis ya kan jadi ini kita lebih sudut jadi ini teta apanya ini ya kan jadi kalau kita hitung yang ini ya kayaknya bisa bisa tapi nggak 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 ada angka berarti yang di sini tuh ini keluar namakan e1 berarti ke bawahnya e1 y e1 x nya berarti kaki per r kuadrat dikalikan dengan cos theta kalau yang e1 y kaki per r kuadrat dikali sin atau cos alpha ya kalau yang di sini ke atas itu ini kan berarti arahnya ke situ ya E2 kita namakan. Ini E1 cos alpha yang ke situ E1 sin E cos theta. 
Jadi E1, E2, E2 ya. E2 ini E2. Uh, ini E2 Y, E2 X. Jadi E2 X itu kaki per R kuadrat kita kalikan dengan cos theta. Tapi arahnya berlawanan. Kan arahnya ke kiri, ya udah tambah negatif. Jadi nanti E1 dan E2-nya jadi nol resultannya kan. Tapi belum, nanti sama lah sama satu lagi yang ini yang ini ini kita tambahkan e3 yang masuk ini yang masuk e4 dan itu bakalan sama juga kalau kita ya berarti harus misalkan ya nggak nggak bisa cari sudut tadi karena bingung masa sudutnya itu saya nggak apa-apa sih bisa kita misalnya seperti ini nanti ujung-ujungnya e1 x e2 x0 kalau e1 e2 y nya sama cuman kan tadi yang e1 y kan ke bawah ke bawah lah negatif berarti yang e2 y ke atas positif R kuadrat tetap sama-sama cos alpha kan, jadi jadi ini dengan ini resultannya nol, resultan tuh gimana tulisnya sigma ya, sigma e nol nanti, jika yang ini juga sama, sigma e nya nanti nol, bisa dihitung ya, ternyata nol juga nanti. Sampai sini paham ini? <laughs> Ribet. Paham Oke, okay. kita lanjut ke soal, nah ini soal TBK nomor. Dua, namun, dua, nomor 4 jadi ada kapasitor dua buah kapasitor berarti penyimpan listrik tapi penyimpan listrik bentuknya seperti ini terdiri dari dua bolah konduktor terpusat sepusat kayaknya terdiri atas sebuah bolah konduktor pejal jari-jari A ini ini pejal nih dalamnya ada isi nih nah, jari-jarinya A dan sebuah bolah konduktor lain tapi berongga berarti ini, ini ada isinya ini ada isinya nih. Nah, ini kosong. Hampa itu rongganya di situ. Itu yang uh, jadi jadinya B. Gitu ya. Kapasitasi kapasitor itu adalah ini. C itu adalah AB per K dikali B min A. Misalkan W adalah energi yang tersimpan pada kapasitor, beda potensial listrik antara kedua pola konduktor. Jadi ini kan ada ruang kosong nih. Nah, ditanya potensialnya berapa? Beda potensial. Jadi potensialnya berapa? Mau dicoba dulu ini? Atau udah pernah ketemu soal ini? Belum pernah, Kak. Oh, belum. Coba dulu ya. Iya, Kak. Jawabannya yang D ya, Kak? Yang D. Gampang kan? Kelihatannya aja susah. Tapi simpelnya kan, kalau ditanya, kalau ada diketahui energi, potensial listrik, kapasitor, ya kapasitor bentuknya seperti apapun, ya pokoknya dia punya energinya seperti ini. Energinya adalah setengah CV kuadrat, bagaimanapun bentuk kapasitornya. Nah, masalah kapasitansi saja yang berbeda. Kalau energi sama, mau dia bentuknya kotak atau apapun, energinya sama. 
yang beda apanya yang beda rangkaiannya kan nah rangkaian itu ya kapasitasinya gitu seberapa kapasitasnya kalau dia bulat seperti ini kapasitasnya sekian kalau dalamnya ada bolong lagi kapasitasnya sekian gitu jadi yang berubah itu bukan energi tapi kapasitas jadi kalau diketahui energi terus itu rumus energinya apa kalau kapasitor gitu. setengah c v kuadrat nah kan udah di, udah diketahui tadi kapasitansinya adalah ini kapasitasnya atau kapasitansinya sama ya Jadi AB per K dikali B min A. Masukin aja. Jadi W itu adalah setengah dikali C. AB per K dikali B min A. Dikali V kuadrat. Dia nanya apa sih beda potensialnya? Dia nanya V. Yaudah. Bolak-balik aja. Itu gampang. Jadi ini kali, udah ke, ini kali ke atas. Terus ini dibalik nanti. Jadi 2W dikali K dikali B min A per AB. Sama dengan V kuadrat. Jadi V itu diakarin semuanya. Akar dari... 2W dikali K dikali B min A per AB. Itu. Jawabannya? Jawabannya yang A. Jadi kenapa? Kebalik. Ya, kebalik, Kak. Kebalik apa? Pindah-pindahnya atau rumusnya? Pindah-pindahnya. <laughs> kebalik. Padahal gampang ya. Ya, kita lanjut ke nomor... Nah, ini soal TBK asli nih. Nomor 5. Nah, ketemu nih. Soalnya ini belum juga. Belum. Oke, dicoba dulu ya. Kita coba nih. yang dia kak kita cek jadi ada dua e, muatan a di x sama dengan nol mana ya tulis ini lah ya jadi ada muatan titik a di x sama dengan nol terus ada muatan b di x sama dengan enam puluh cm ada lagi muatan c Bukan C ya, tapi di ada e, diketahui potensi listriknya di titik 12 ini, no, V di sini no. 
gitu rasio besar muatan titik B terhadap oke okay. ya udah berarti kalau rasionya nol di situ maka kita bisa asumsikan kalau ras uh, energi potensial di A dengan energi potensial di B itu sama besar makanya potensial di titik x 12 itu nol karena mereka sama besar energi potensialnya jadi v a menurut titik x 12 itu sama dengan v di b menurut titik c 12 di titik x sama dengan 12 ini yang eh, yang dirasakan potensial listriknya dari a itu sama makanya yang dirasakan nol seperti itu sama sama besar jadi uh, kita namakan ki a nah ini kita muatannya yang kita namakan ki b jadi k k dikali ki a per kalau potensial itu per r berarti per 12 sama dengan k dikali ki b per 48 coret coret 4 coret kannya jadi ki a per ki b itu adalah satu per 4 tuh gampang kan <laughs> ya kita lanjut ke Nomor 6. Hampir sama tapi ya enggak enggak, enggak. tentang gaya ini. Jadi yang keluar tuh antara gaya, medan atau potensial gitu. Mau dicoba ini? Iya, Kak. Oke. Okay. Kok saya ketemunya 48 ya, Pak? 48? Oh, kayaknya kakak salah ketik nih. Ya, 6, 12, 24. Harusnya 48, terus nanti 96. Kalau lihat dari polanya ya. Oke, coba kita lihat. 
muatan titik A satu mikrokulong berada di x sama dengan nol. Oke, okay. ini x sama dengan nol satu mikrokulong. Muatan titik B 16 mikrokulong di 60. 16 mikrokulong. Sebuah muatan titik C diletakkan di titik berjarak C dari B. Kita namakan C, nggak tahu di mana, tapi kira-kira di sini. Berarti X itu sama dengan 60 dikurang C ya. Muatannya nggak tahu, dia nanti ya. Oh, ya udah nggak apa-apa, nanti bisa dicoret kan. Karena di eh, titik C itu gaya listriknya nol. Gaya listrik atau gaya kulomnya nol. Berarti karena gaya kulomnya nol, maka gaya yang dirasakan akibat si satu mikrokulom dan akibat 16 mikrokulom itu sama besarnya. Makanya dia rasanya nol di gaya itu. Jadi, K kali satu mikrokulom dikali C per jaraknya itu adalah ini berarti jaraknya 60 dikurang C. 60 dikurang C kuadrat sama dengan K dikali 16 mikrokulom dikali C juga dibagi dengan jaraknya ya C kuadrat. Gitu. Jadi, yang bisa dicoret mikrokulomnya, kicenya, sama kanya. Jadi sisanya seper 60 min c kuadrat sama dengan 16 per c kuadrat. Kalau kalian semua jadi seper 60 min c sama dengan 4 per c. Jadi c sama dengan 240 dikurang 4 c. Jadi 5 c nya 240, maka c nya 48. Ya, ya betul. Jawabannya 48. Jadi dia ya. Kalau salah ketik. Jadi 24, 12, kok jadi 6. Uh, udah paham ini sampai nomor 6? Paham, Kak. Gampang banget. Nah, kalau TBK yang susahnya, malah lebih susah soal sekolahan yang di ini ya, yang kayak gini nih. Tapi kakak nggak ketemu soalnya yang kayak gini. Nah, ini juga kadang rada ribet. Itu biasanya di soal-soal SAT, fisika, kakak lihat ada yang seperti ini tentang potensial listrik. Gitu. Tuh ya. Uh, nomor 7 sekarang. Ini yang terakhir, UTBK 21. Sisanya itu soal tambahan dari kakak. Mau dicoba, Wini? Iya, Kak. Oke, okay, silakan. Jadi jebakan.
Gak ketemu sih kak. <laughs> Gak ketemu. Ya karena biasanya kita kalau ada kata-kata energi di titik sekian nol, berarti sama kan? Tetapi di soal ini beda. Karena bukan bukan muatan pada posisi x 3 bukan uh, potensi energi potensial pada titik itu yang nol pada titik ini nol, tapi energi potensial sistem. Berarti energi potensial antara setiap muatan itu totalnya nol. Kenapa total? Ya karena dia e, skala di malam ini cuma jadi energi potensial total EP total itu EP akibat si A oleh dan B EP karena AB ditambah EP karena AC ditambah EP karena A, e, BC dari ini nol. Ini udah itu intinya itu yang perlu di itu. Jadi nol sama dengan K dikali ki di A dikali ki B per jarak antara A dan B itu tadi 60. Aduh, sebentar. 60. Eh, nanti ceknya bisa dicoret ya. Ditambah dengan K dikali ki A dikali ki C per jarak A dengan C berapa? 30. Jarak ke B dengan C juga 30 ya. K, ki B, ki C per 30. Nah, nanti yang bisa dicoret kan K K dengan K gitu, makanya ki A ki B eh, diketahui ya. Yang ditanya kan ki C. Nah berarti eh, muatannya sama-sama eh, satuannya sama-sama mikrokolom, jadi nggak usah diganti. 
Dan gak usah ditulis ke apa-apa. Ini kalau dibagi 30, jadi 1, 1, ini 2. Jadi 0 sama dengan Ki A tadi 1, berarti 0 sama dengan 1 dikali Ki B-nya 4. 2, 4 per 2, ditambahkan dengan Ki C per 1, Ki C aja ya. Ditambahkan dengan Ki B, 4 Ki C, 4 Ki C berarti. Nah, berarti... Ish. Berarti 2 ditambah 5 Ki C. Berarti Ki C itu adalah minus 2 per 5. Jawabannya yang C. Karena ingat kata-kata energi potensial sistem. Jadi energi potensialnya antar tiap muatan. Antara Ki A, Ki B, Ki A, Ki C, dan Ki B, Ki C. Gitu. Ini soal yang kakak ketemu. Kalau di TBK 21. Kalau dua soal sebelumnya gampang. Lu sekolah-sekolahan. Jadi soal UTB yang kakak ketemu itu karena kakak kan agak hari akhir ya, jadi ketemu yang agak susah. Jadi yang ini kakak ketemu. Sampai sini paham ini? Paham kak. Oke, coba um, mau pilih dulu nggak soal soal UTB kan udah habis nih. Mau pilih yang mau bahas mana atau berurut aja? Iya berurut aja kak. Berurut ya, oke okay, boleh. Nomor 8. Mau dicoba dulu? Iya, Kak. Okay, boleh. Ini pakai kalkulator ya. Karena angkanya ada hancur nih. Okay.
0,28 ya Pak? Oke kita cek. Hmm, benda 20, 20 gram berarti punya gram berat nanti mg muatannya positif 0,5 mikrokulom terus di kalau muatan di sampingnya itu minus satu berarti satu posisi negatif ya tarik menarik ya betul jadi ya, nanya tegangan talinya berapa nah berarti ini kalau kita kayaknya bisa kita tinjau di sini ini berarti t Sudut simpangannya nggak diketahui. Gak apa-apa. Misalkan theta di sini. Ini berarti ini T cos theta. Yang horizontal T sin theta. Hmm. Ya, kalau saya harus diketahui. Bentar, tepat di sebelah kanan berada 15, muatan bisa tenang. Nah, 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 nah. Tegangan talinya berapa? Hmm. Kalau ke situ, berarti F elektrostatik, gaya kulom. Tapi kalau kita satuin, nanti tidak dapat ya. Satu kos, satu sin. menyimpang seperti beragam. Ya, coba kita hitung dulu ya. Ini head kayak masalah theta kurang tapi nggak tahu. Karena kan bisa habis ya. Jadi um, karena kita anggap posisi seperti ini seimbang, berarti sigma f x itu nol. Sigma f x itu ada f e dan t sin theta doang. Ada yang menarik dia ke kiri, ada yang menarik ke kanan. Justru nggak ada lagi kan? Jadi T sin theta itu sama dengan Fe. Fe itu K dikali muatannya 0,5 mikrokulom dikali 1 mikrokulom. Kenapa minus 1 yang nggak dimasukin? Karena kita ada arahnya. Karena arahnya e, saling tarik-menarik kan? Nah, itu minusnya nggak usah diperhitungkan. Ada satu metode analisis vektor, tapi itu susah. Dan kayaknya nggak, nggak pernah diajarin di SMA kayaknya. Itu sih kalau nggak mau mikir-mikir lagi langsung masukin minusnya itu bisa kalau pakai analisis vektor dibagikan dengan 15 cm kali 10 akan minus 2 meter ya kuadrat ini mikro mikro 10 akan minus 12 ya 0,5 kolom kuadrat kali 10 akan minus 12 gitu ya berarti k nya ini ini k ya 9 kali 10 akan minus eh, pangkat 9 jadi dapat t sin theta Hmm, kalau dihitung, berapa nih? 0,5 kuadrat dikalikan 10 mangkat minus 12 dibagi 15 kali 10 mangkat minus 2 kuadrat. 1,1 kali 10 mangkat minus 11 Newton. Oke, berupa dikali 9 kali 10 mangkat 9 itu jadi seper 10 jadi 0,1 Newton. Nah, kalau nah ini si theta yang enggak diketahui sekarang itu yang enggak bisa kan. Nanti coba kita lihat, kayaknya bisa. Kalau sigma FY itu nol juga karena setimbang. Jadi T cos theta sama dengan mg. Jadi T cos theta itu m dikali g. M-nya tadi 20 gram dikali 2 minus 3 dikali gravitasi anggap 10 jadinya 0,2 Newton kalau T nya kita substitusi jadi apa 0,2 Newton per cos theta ke sini ya bisa ya berarti eh, tan theta itu sama dengan setengah ya iya kan iya. 0,2 pindah ya berarti theta eh, kalau mau nyari T harus tahu-tahu cos atau sin salah satu kakak pakai ini ya berarti cari sin dulu eh dari cos jadi theta itu eh, tan het, tan theta setengah berarti tan inverse dari theta 0, eh, 26 berarti kalau cos theta 0,8 ini 0,2 dibagi itu 
0,22 Tiga coba 0,22 Newton Tan Heta kakak benar gak Weni Sampai sini Benar ya e, Bedanya justru di itu kak Hitungan Yang gaya kolomnya T sin Heta Iya 0,5 Ketemunya mm-hmm. Saya ketemunya 1 per 5 kak 0,2 Oh, oh oke okay. bentar dikali oke okay, dibagi 15 kan cm 15 0,15 di kuadrat terus dikali 9 kali 10 angka 9 oh iya seperti 0,2 ya ya kakak yang salah bisa ya tadi itu 0,1 1,11 yang 2,22 berarti tan tetanya 1 dong jadi setnya 45 ya setanya 45 jadi kalau masukin ke sini, jadi 0,2 per cos 45. Jadinya 0,2828. Ya, oke okay, mantap. Kalau soal tambah ini biasa mekanika. Itu nomor 8, betul. Ya lanjut, nomor 9. Mau dicoba dulu, Wen? Iya, Kak. Oke, okay, silakan. saya dulu
Udah, Kak. Jawabannya? Yang D. Yang, ya, benar. Mau dicek, Wendy? Iya, boleh, Kak. Sebentar ya. Oke, jadi gini. Uh, ada dua buah muatan. Punya masa berarti punya berat, ya. Nah, uh, ada benang tak bermasa panjangnya L. Kedua benang menyimpang terhadap arah vertikal 30. Oke. Okay. Berapa besar muatan tersebut jika... Oke. Okay. Jadi K itu, kalau nggak diketahui berarti seperempat pi epsilon 0. Okay. Nah, dia nyari muatan. Berarti cek aja salah satu, kan? Cek salah satu. Kenapa? Karena gaya kulom bekerja sama besar pada kedua muatan. Jadi cek aja salah satunya. Jadi e, karena menyimpangnya seperti itu, berarti kita asumsikan muatannya sama besar, identik sama sejenis maksudnya. Jadi arahnya itu ke sini. Ini FE dan ini juga ada FE, gaya elektrostatik. Dan itu dananya sama. Jadi tinjau salah satu muatan saja. Jadi ini T cos theta, yang ini T sin theta. Nah, kita tinjau ini doang. Berarti sigma FX-nya, nol karena setimbang jadi fe setara dengan t sin theta fe nya itu adalah k dikali ki kuadrat per nah jaraknya itu kan dari sini ke sini berarti bukan d doang berarti l l kalau l itu l cos berarti l sin ya jadi k dikali ki kuadrat per l 2 l sin theta ditambah d kuadrat sama dengan T dikali sin theta. Nah, T-nya nanti kita perlu substitusi sesuatu. Jadi, eh, karena T-nya kita mau tulis sendiri kan. Jadi, dari sigma FB0, berarti T cos theta-nya setara dengan MG. Nah, T-nya berarti MG per cos theta. Kalau kita masukin ke sini, jadi K, jadi seperempat P epsilon 0 dikali Q kuadrat per 2L sin theta ditambah D kuadrat, sama dengan mg tan theta. Nah, tan tadi theta nya 37, tan theta tan 37 itu 3 per 4 ya. Gitu. Jadi e, disuruh nanya muatan, berarti ini semua pindah ke atas. Jadi q kuadrat itu adalah mg dikali 3 per 4, 3 per 4 mg dikali 4 pi epsilon 0 dikali 2 l sin theta ditambah D kuadrat. Terus dia karin kalau mau cari Ki. Berarti ini coret 4-nya habis, jadi 3 dikali 2, eh, enggak, enggak bisa ya, tadi kuadrat. Jadi eh, 3 mg epsilon 0 diakarin, terus dikalikan ini, 2L sin theta ditambah D. Nah, sin theta belum kita masukin. Sin 37, itu kira-kira 0,6 ya, kira-kira 3 per 5. Jadi Ki itu adalah 2 dikali 0,2, jadi 1,2L sin theta, ditambah di dikali akar 3 mg epsilon 0. Gitu. Jadi jawabannya eh ini epsilonnya udah hilang ya karena ada kita masukin 1,2 L ditambah d dikali akar 3 mg epsilon 3 pi i-nya hilang ya. Ini ya ini pi-nya hilang. 3 mg pi epsilon 0. Ini pi epsilon 0 ya. Ya betul. Ya jawabannya di Betul. Ayo kita lanjut soal nomor 10. Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke, okay, boleh.
Kak, saya ketemunya enam belas. Enam belas, oke kita cek. Oke, um, kalau kemudian kakak memastikan dulu ya. Seri kalau kakak ingat tuh dia kebalikan sama dinamis biasanya. kebalikan sama rangkaian resistor. Ya, kalau paralel ya ditambah-tambah. Paralel ditambah-tambah. Ya, betul. Jadi kalau kita punya kan P itu 4 mikrofarad, yang ini 7 ki mikrofarad, kalau R itu 5 mikrofarad. Nah, ini kan paralel. Kalau paralel berarti dijumlahin doang. Jadi jadinya 12 mikrofarad ya. Ini kalau diparalelkan jadi 12 mikrofarad. Nah, nanti ini udah paralel seperti ini. Nah, kita gabungin dengan ini. Kalau seri kan, seri berarti di seper-seperin. Jadi seper C total CT aja kita tulis ya sama dengan seper 4 mikrofarad ditambah seper 12 mikrofarad. Supaya sama kan sama, sama berarti kali 3 kan. Jadi 4 per 12 berarti seper 3, seper 3 mikrofarad. Jadi C totalnya jadi 3 mikrofarad. Gitu. Nah, untuk mencari energinya berarti energi kapasitor tetap sama, setengah CV kuadrat. Jadi setengah dikali C-nya 3 mikro, 3 dikali 10 ke minus 6 farad. Itu farad pokoknya nanti satu joule ya. Enggak usah ditulis lagi faradnya. Dikalikan dengan V kuadrat at volt atau tegangannya 144. Gitu. Jadi kalau dihitung jadi ini coret, coret jadi 72, 72 dikali 3 berapa? 216 ya, 216 dikali 10 mengkat, minus 6 mikro juga ya, mikro joule. Duh, kakak salah ya? Benar. Itu yang ditanyain di R, Kak. Hmm? Oh, energi, oke. Okay. Hmm. Energi pada R, oke. Okay, okay. Kalau ini, oh, kalau energi pada R berarti... Oke, okay. hmm, menarik. Energi pada L berarti tegangan, berarti masalah tegangan. Tegangan, Pak, tegangan sumber ini 12 volt. Kalau dia udah di masuk ke rangkaian, <laughs> dinamis berarti ya. Kalau dia udah masuk ke rangkaian ini, kalau tegangan itu kayaknya berbeda dengan resistor, dengan hambatan, kayaknya berbeda. Tapi kalau kita coba apply ya. Kita coba apply ke sifat yang hampir sama dengan hambatan atau resistor. Jadi kalau ini 12, kalau dia tegangan itu sama kalau dia paralel. Jadi tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Nah kalau seri dia berbeda. Kalau seri dia dibagi rata. kan Tergantung apa? Hitung lagi C, Q per V-nya. Jadi V itu Q per C. Ya. V itu Q per C. Nah, dimana Q-nya? Kinya cari dulu ya, Q totalnya cari dulu. Q itu ibaratnya sebagai arus kalau di sini. Jadi C itu Q per V. Nah, C totalnya tadi 3 mikrofarad, muatannya nggak tahu, V totalnya tadi 12 volt. Jadi Q-nya adalah 36 mikrokolom, kolom, mikrokolom. Nah, berarti untuk mencari tegangan di P, berarti ambil Q per C. Tapi C-nya pakai NC yang P, karena kita mau cari di C, eh, V di situ. Jadi 36 per 4. Mikro-mikro dicoret, jadi 9 volt. Kalau di sini 9 volt, maka di sini pasti 12 volt. Dari mana tahu, Kak? Eh, coba kita buktikan, kayaknya ya. Kalau juga lupa-lupa. Tapi kayaknya penjumlahan ya, karena totalnya kan 12 volt. Yang di situ 9, harusnya di situ 3. Cara hitungnya adalah pakai yang ini. Kalau dia kita ada buat seri, kan 12 mikrofarad. Jadi C di, V di sini, Q per C, Q-nya 12, eh Q-nya tadi kita tahu berapa? 36 mikrokulom per C-nya. C-nya tadi 12. Itu C yang seri di situ ya. Nah, betul kan? Jadi 3 volt. Nah, ya, kalau di sini 3 volt, bahkan kalau kita udah buat dia ke paralel, ini juga 3 volt. Karena paralel itu sama muatannya. Mau dibagi-bagi sampai 100 
uh, kapasitor di situ tetap setiap kapasitor kalau di paralel itu itu tetap tiga tiga volt jadi muatannya enggak eh tegangannya enggak enggak bakal berkurang seperti itu di paralel nah berarti kalau ditanya energi di situ berarti setengah v di r berarti setengah cv kuadrat c nya berapa tadi c yang di r 5 mikrofarad mikro aja lah ya dikali tegangannya tiga dikali sembilan ya berarti 2,5 dikali 9 22,5 mikro joule. Gitu. Kalau juga terkejut. Tadi kayaknya simpel cuman <laughs> tapi pakai listrik dinamis. Nanti ini di kita bahas lebih dalam lagi di listrik dinamis di paham. Sampai sini Weni paham? Paham, Kak. Weni salah di mana tadi? Eh uh, pas menghitung V-nya. V. Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti udah dapat lah ya intinya. Uh, alurnya sama kan ini? Pengerjaannya sama ya. Cuman salah hitung dulu. Oke oke. Berarti udah paham kalau gitu. Hmm. Oke, okay. mau satu soal lagi ini? Iya, Kak. Boleh. Kalau mau coba hmm. Mana ya? Ntar ya. Tapis. Terus kita hapus. Nih. Nah ini. Dari tadi 11. 11 coba lah sendiri ya. Kirim mirip-mirip. Nomor nomor 10. Coba mau pilih satu ini. 12, 13, 14, atau 15. dibahas atau mau dua belas tiga belas tiga belas oke mau dicoba ini atau langsung bahas uh, saya coba dulu pak oke okay, boleh silakan Nah, kalau soal ini ambigu ya. Karena enggak ada gambar. Harus tahu dulu. Jadi Kakak asumsi asumsi ya, asumsi aja gambarnya seperti ini. Harus ada gambar kalau enggak nanti ambigu karena ditanya arah juga. Kalau ditanya besar doang enggak apa-apa ya. Anggap yang atas tuh negatif positif, yang bawah negatif coba. Enggak terang di sini.
pas saya ketemunya beda kak jawabannya jawabannya berapa di saya 2,76 kali 10 pangkat min 15 hmm. Hmm, coba kita cek kalau ada soal seperti ini biasanya kita nggak usah jabarin gayanya ya jadi kita punya hubungan antara F dan E karena daerah di sekitar sini adanya pengaruh medan listrik kalau kita bahas gaya nggak bisa bisa tapi belum dipelajari di SMA karena itu pakai uh, integral karena di sini muatannya muatan garis bukan muatan titik kalau muatan garis biasa pakai integral gitu jadi kalau seperti ini alternatifnya kita biasa hubungkan dengan medan listrik jadi F itu kan kaki satu kaki dua per r kuadrat kalau E itu kaki per r kuadrat jadi F itu hubungannya adalah E dikali Ki, gitu. Nah, itulah gaya elektrostatik pengganti lah, gitu ibaratnya. Nah, gaya elektrostatik ini arahnya kemana? Kalau pada gambar, arahnya ke atas. Karena si minus-minus kan tolak-menolak, kalau ini tarik-menarik ya, atas bawah. Gitu. Nah, eh, kalau ditanya gaya besar dan arah gaya kulong pada sebuah elektron. Ya, kita nggak bisa harus pakai ini. Karena kalau bentuknya seperti ini, ke bawah juga ada gaya berat. Berarti kita butuh massa elektron juga. Massa elektron berapa, Wendy? Nggak ingat, Kak. <laughs> 9,1 dikali 10 maka minus 31 kg. Kalau nggak salah, mari kita cek. Memastikan. Hmm, massa elektron masa elektron 69,1 kali 10 pangkat minus 28 gram minus 31 kg betul e, jadi arah gayanya ke atas berarti F itu setara dengan mg atau sigma F sama dengan 0 kan eh bergerak nggak bergerak gak? Hmm. Kalaupun bergerak kita pakai apa ya? Kalaupun bergerak misalkan sigma Fm kali A, berarti sigma Fnya berarti atas F tadi E dikali Ki dikurang Mg sama dengan M dikali A. Nah A-nya nggak bisa kita substitusi hal lain. Ada di antara dua keping. energi kalau pakai usaha energi bisa nggak bisa ada gaya bisa ya coba kalau misalkan dia sima f nya nol berarti gaya elektrostatik itu sama dengan gaya beratnya Gaya elektrostatik tadi E dikali Ki, tapi dia tanya gaya ini. Berarti tinggal M dikali G doang. Tapi nggak ada jawaban nanti. Jadi caranya gimana? Uh, saya kayaknya dari awal udah ada kesalahan sih, Pak. Caranya? Idenya gimana? Uh, saya kayak nggak pakai E kali Ki. Kayaknya emang salah sih, Pak. Oke, okay. ini pakainya yang ini, kaki kiri per kuadrat ya. Iya. Yeah. Itu nggak boleh, karena dia keping, dia bukan muatan titik. Hmm. Jadi gimana ya? Kok kayak ada something miss gitu ya? Dia juga nanya gaya. Kalau berarti ini langsung aja dikali 10 jadi 9,1 kali sepuluh makan minus tiga ya di tahun. Atau dibagi dua lagi? dibagi dua jadi empat komponen nggak bisa nggak ada jawaban juga ya hmm. gambarnya gini benar nggak <laughs> kalau gini nanti ujung-ujungnya dia naik ke atas kan nah, awalnya diem ujung-ujungnya naik ke atas nah dia punya percepatan 
biasa dirinya percepatan. Coba ya, coba kita bisa cari enggak kalau kita dia punya percepatan. Jadi ke atas itu ada FE tadi E dikali Q dikurangin dengan MG sama dengan M dikali A. Coba kita cari A dulu ya. Jadi A itu adalah E dikali Q min MG per M. Jadinya E Q per M dikurang G. Nah, coba kita cari ini dulu. Baru nanti FM kali A. Kali aja dapat. Hmm. E-nya, tadi E-nya medan oh, ya. medan listriknya belum diketahui, tapi diketahui beda potensial. Um, itu energi energi potensial. Eh. Beda potensial. Ki kali delta V, itu energi potensial. Eh. Apa ya kakak lupa? Ini ingat nggak yang rumusnya Ki kali delta V itu? Itu usaha ya? Iya, usaha, Kak. Hmm. Uh, usaha nggak bisa kita masukin ke sini ya? Apa hubungan usaha dengan percepatan? Setengah MV kuadrat bisa nggak? Kita bisa cari V, V akhir, V awalnya nol. Anggap lihat awalnya diam, berarti V-nya berapa? Coba dari sini. Q, tadi Q-nya 1,6 kali 10 makan minus 19, dikali delta V-nya 10 makan 4, dikali 2, dibagi masa. Terus diakarin, masa elektron tadi 9,1 dikali 10 pangkat minus 31, terus diakarin. Nah, ini 5, 0,93 kali 10 mangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meter per detik terus apa? E, gaya M gaya 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 F hmm. Bentar, coba kalau dari sini, E dikali Q per M coba. E, oh, enggak, enggak diketahui E-nya malah ya. Oh, justru di sini tadi kita enggak tahu ya. E dikali Q. Hmm, terus. Ada enggak hubungan yang tadi rumus untuk di plat sejajar? V itu tadi A dikali D per Kakak lupa, di apa ya? Hmm. Yang ini Q per A Q kali D per A Q kali D per A Epsilon 0 Q kali D per A Epsilon 0 Q D per A Epsilon 0 Ada hubungan antara E dan V tadi kan? Hubungan antara E dan V tadi, ini. V itu E dikali D. Nah, itu. Di situ-situ sih. V itu E kali D. V itu E dikali D. Berarti E itu V per D. E itu V per D. Berarti E di sini kita ganti jadi V Q per M D dikurang G. Kayaknya bisa nih. Jadi V potensialnya 10 angka 4 dikali Q-nya 1,6 kali 10 makan minus 19, dibagi masanya 9,1 dikali 10 makan minus 31, dikali jarak, nah D-nya jarak antara duanya ya, 0,5, CM, 0,005, kurang 10. Nah, percepatannya segini, 3,5 dikali 10 makan 17 meter per detik. Dia nanya, F, berarti M kali A, coba bisa nggak? Masa 9,1 kali 10 maka minus 31. 3,2. 3,2. 
ya selesai jadi nggak pakai ini ya nggak pakai usaha energi pakai ini berarti cuman harus ingat-ingat rumus yang tadi ya yang ini nah itu yang ada hubungannya v dengan e kadang kan tadi kakak nggak startnya ini e nya dari mana oh ada hubungan dengan v tapi kalau nggak tahu ternyata hubungan dari kapasitas keping sejarahnya sampai sini paham ini paham kak oke okay. arahnya kemana kalau gitu kalau digambar ini ke atas ya berarti jawabannya c ya yeah. kalau rumus-rumus mah pusing tapi bisa lah dihafal ya Eh, eh, kalau gitu kita udahan besok kita ketemu belajar polinomial ya ini jam satu. Oke okay. iya. kalau gitu kita boleh lift kita ketemu besok ya. Iya makasih kak. Sama-sama Weni.